sing today ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ദൈവം വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കാരണം ദൈവത്തിന് കൊച്ചു കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവൻ വലിയവനാണ് അവൻ സർവശക്തനാണ് അവൻ ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ അതേ ചെയ്യാനായിട്ട് മഹത്വകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ അവന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്പോൺസേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിപ്പോൾ അവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് കർത്താവേ ഇന്നത്തെ കോ സ്പോൺസർ ദുബായിൽ നിന്ന് പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത വ്യക്തിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മൂത്ത മകനെ ജോലി ലഭിക്കുവാൻ അങ്ങ് കൃപ ചെയ്യണമേ ദൈവഹിത പ്രകാരം വിവാഹം നടക്കുവാൻ അങ്ങ് കൃപ ചെയ്യണമേ ഇളയ മകന് ജനുവരി അഞ്ചിന് നടക്കുന്ന നീറ്റ് എക്സാമിൽ ഉന്നത വിജയത്തിലൂടെ പി ജി അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുവാൻ അങ്ങ് കൃപ ചെയ്യണമേ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിന്റെ പിറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ സ്പോൺസേഴ്സിനോടുമുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദിയും സ്നേഹവും ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേയുടെ പേരിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും ഒരു എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൊരു വിശേഷാവസരം വരുമ്പോൾ ബർത്ത് ഡേ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി പോലുള്ള വിശേഷാവസരങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത ഒരു ഉപകാരത്തിനുള്ള ഒരു നന്ദി ആയിട്ടോ ഒരു സ്മരണയായിട്ടോ അല്ലായെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പിസോഡുകൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദൈവം വലിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യട്ടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ദയവായി കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യത്തെ ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് യേശു കർത്താവ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവസരം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പുരുഷാരത്തെ മാറ്റി ശിഷ്യന്മാരെ മാറ്റി എന്നിട്ട് മലമുകളിൽ തന്നെ ഏകനായിട്ടിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ എന്താണ് പുരുഷാരം ആരാണ് ശിഷ്യന്മാർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് ദൈവഹിതത്തോടൊപ്പം എങ്ങനെയാണ് അലൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ചേർന്നിരുന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അത് സാധിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്ന ഘടകം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുക യേശു കർത്താവിന് ഈ ക്രൂശീകരണം എന്ന് പറയുന്ന ആ ദൗത്യം താൻ അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് എന്നാൽ ചില മാനസികമായിട്ടുള്ള സംഘർഷങ്ങളിലൂടെ യേശു കർത്താവ് ഗറ്റ്സമിന തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് കടന്നു പോകുന്നതും ആ പോക്കിനിടയിൽ ആ പ്രാർത്ഥന തന്നെ കൂടുതൽ ശക്തീകരിക്കുന്നതും സജ്ജമാക്കുന്നതും തൻ്റെ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ തന്നെ സഹായിക്കുന്നതും ഒക്കെയായി
ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലും ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ദൗത്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവഹിതത്തോട് ചേർന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്ന അവശ്യ ഘടകം കൂടിയേ തീരൂ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇന്നലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകാം എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പല ആളുകളുടെയും ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒക്കേഷനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു സമയക്രമത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നടത്തുന്നത് രാവിലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുടുംബ പ്രാർത്ഥന പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന മനസ്സിലായോ ഒക്കേഷനിലായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തോന്നൽ ഒത്തിരി ആളുകൾക്കുണ്ട് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒക്കേഷണൽ പ്രയറിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ആക്ടിനേക്കാൾ ഒരു പ്രവൃത്തിയേക്കാൾ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ശൈലിയായിട്ട് മാറണം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത ചര്യയായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയെ നമുക്ക് മാറ്റുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം ആരോ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും പ്രയാസമുള്ള സമയത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ബൈബിളിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവൻ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എന്ന് ബൈബിളിൽ വചനമുണ്ട് ആ വചനത്തെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന നിലപാടിലേക്ക് പല ആളുകളും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ബൈബിൾ ശരിക്കും പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രയാസമുള്ളപ്പോഴും പ്രയാസമില്ലാത്തപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ പ്രയർ ഈസ് എ റിലാക്സിങ് തിങ് എന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു റിലാക്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് റിലാക്സേഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുക റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയൊരു വിശ്രാമം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്താ പറയുക ഒരു റിലാക്സേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഫിലിം കാണാൻ പോകാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ റിലാക്സേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ പിക്നിക്കിന് പോകാറുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് റിലാക്സേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ പല മാർഗങ്ങൾ ചിലർ പറയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു പോലും റിലാക്സേഷൻ ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട് പല ആളുകൾക്കും പല തരത്തിലാണ് അവരുടെ ഒരു റിലാക്സേഷനിലേക്ക് അവരുടെ മനസ്സിനെ അവരുടെ ശരീരത്തെ ഒക്കെ അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും അപ്പുറമായിട്ട് നമ്മുടെ അകത്ത് ദൈവം തമ്പുരാൻ പകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിനും നമ്മുടെ പ്രാണനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ റിലാക്സേഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ അവിടെ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം നമുക്കറിയാം അത് ആരൊക്കെയാണ് ആദാമും ഹവ്യയുമാണ് ആദാമിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ആദാമിനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു അതിനുശേഷം ആദാം ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു തന്നെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പങ്കുവയ്ക്കുമായിരുന്നു ആദാം ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ദൈവത്തിന് തോന്നി ഇല്ല ഇയാളെ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ താമസിപ്പിക്കരുത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ദൈവം തന്നെ ഇനീഷ്യേഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഹവ്യയെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ആദാമിനെ ഹവ്യയും കൂടെ എന്താ പറയുക ദൈവം ഇപ്പോൾ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ദൈവം എല്ലാ ദിവസവും വെയിലാറുന്ന സമയത്ത് അവരെ കാണുവാനായിട്ട് ഏതൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമായിരുന്നു ദൈവം അവരോട് കൂടെ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ദൈവത്തോട് ദൈവവും ഈ മനുഷ്യനും തമ്മിൽ അങ്ങനെ ദൈവവും ഈ മനുഷ്യനും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് പേർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദാമിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല സാധാരണ ആളുകൾ വളരെ തമാശയായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ആദാമിന് ഹവ്യയ്ക്കും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു കാരണം അവർക്ക് എന്താ പറയുക ഇൻലോസ് ഇല്ലായിരുന്നു അമ്മായമ്മമാരില്ലായിരുന്നു അമ്മായപ്പന്മാരില്ലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്താ പറയുക വഴക്കടിക്കാൻ അയൽപക്കത്ത് ആരുമില്ലായിരുന്നു വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ബന്ധുജനങ്ങളില്ലായിരുന്നു വലിയ കണ്ണുനീരിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ പോകുവാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർക്കില്ലായിരുന്നു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇത്തരത്തിൽ
ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ സമയം ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തോട് ബന്ധമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ യേശു കർത്താവിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ പല ആളുകൾക്കും ഇന്നത്തെ ബിസി സ്കെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അഞ്ചു മിനിറ്റ് പോലും പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സമയം ലഭിക്കുന്നില്ല ഓർക്കുക ദൈവികമായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടിയും ദൈവികമായ ദൗത്യങ്ങളായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടിയും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമായിട്ട് സത്യത്തിൽ ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണ് ഏതും തോട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം നോക്കൂ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദാമും ഹവയും ദൈവമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ബന്ധം അവരവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക ആരോ പറഞ്ഞു ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ് പോലെ എന്തൊക്കെ വാങ്ങാനുണ്ട് പലചരക്ക് സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് കടയിൽ പോകുമ്പോൾ വാങ്ങുന്നതിന് മുന്നമേ എഴുതിയെടുത്തിട്ട് പോകുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ് അല്ല പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് മറിച്ച് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയോടുകൂടെ നിങ്ങൾ എത്ര സമയം സമയം ചെലവഴിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് മതി വരികയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തോടുകൂടെ നിങ്ങളുടെ ബന്ധം തെളിയിക്കുവാനായി കൂടുതൽ കൂടുതൽ സമയങ്ങൾ അവനോടുകൂടെ ചേർന്നിരുന്ന് ഒരിക്കലും ബോറടിക്കാതെ ഒരിക്കലും നിർത്തി പോകല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് അതിനർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാകാം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാകാം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളാകാം നിങ്ങൾക്ക് അവനോട് പങ്കുവയ്ക്കുവാനുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു വർത്തമാനങ്ങളാകാം ഇതൊക്കെ പറയുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പ്രശ്നം നേരിടുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്തപ്പോഴും നാം ദൈവത്തോട് സമയം ചിലവഴിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിട്ട് മാറണം ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പലരുടെയും മനസ്സിലുള്ള ചില കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ തെറ്റായ ചില ആശയങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചു കൊണ്ട് ഓടുക അത് മാത്രമായിരിക്കരുത് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ട കോൺസെപ്റ്റ് മറിച്ച് നിങ്ങൾ റിലാക്സ് ആയിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ദൈവത്തോടുകൂടെ സമയം ചിലവഴിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനും റിലാക്സേഷൻ ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല പ്രശ്നമുള്ളപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ബൈബിളിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പ്രാർത്ഥന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വരാം അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് യോന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് യോന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവാചകനോട് ദൈവം തമ്പുരാൻ നിനവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പട്ടണത്തിലേക്ക് ചെന്ന് അവിടെ ദൈവം തമ്പുരാൻ വരുത്തുവാൻ പോകുന്ന വലിയ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം അവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ യോന എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ അത് കേട്ടിട്ട് താൻ പോയി പക്ഷെ താൻ പോയി കപ്പൽ കയറി പോയത് താൻ നിനവയിലേക്കായിരുന്നില്ല അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിപരീത ദിശയായിട്ടുള്ള തർഷിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് താൻ കപ്പൽ കയറിപ്പോയി അങ്ങനെ ദൈവഹിതത്തിൽ നിന്ന് താൻ അകന്ന് മാറി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നം താൻ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കപ്പലിന് ഉണ്ടായി മറ്റൊന്നുമല്ല വലിയ കാറ്റും കോളും കടലിനകത്ത് ഉണ്ടായപ്പോൾ കപ്പൽ ഉലയുവാൻ തുടങ്ങി സാധന സാമഗ്രികളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞ് കപ്പലിൻ്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കുവാൻ കപ്പലിൻ്റെ ഭാരവാഹികളെല്ലാം ചേർന്ന് തീരുമാനമെടുത്തു അങ്ങനെ അതെല്ലാം പുറത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും തന്നെ കപ്പലിനെ ഒന്ന് പിടിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ഒടുവിൽ അവർ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി കപ്പലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ പേര് യോന എന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അയാളെ വിളിച്ചുണർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു നിങ്ങൾ ആരാണ് തുടങ്ങിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എടുത്തപ്പോൾ കപ്പിത്താൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇയാൾ ദൈവഹിതത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി ദൈവഹിതത്തിന് വിപരീത ദിശയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി
തീർത്തിട്ട് മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് എല്ലാവരുടെ ഒരു ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ താൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ വലിയ ഭാരത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ആ വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ യോന എന്താണ് ചെയ്തത് യോനയുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അതിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കഷ്ടത നിമിത്തം യഹോവയോട് നിലവിളിച്ചു അവൻ എനിക്ക് ഉത്തരമരളി ഞാൻ പാതാളത്തിൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് അയ്യം വിളിച്ചു നീ എൻ്റെ നിലവിളി കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യോനായുടെ ഒരു വലിയ പ്രാർത്ഥനയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒൻപതാമത്തെ വചനം വരെ കാണുന്നത് ഒൻപതാമത്തെ വചനത്തിൽ ഞാനോ സ്തോത്രനാദത്തോടെ നിനക്ക് യാഗമർപ്പിക്കും നേർന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിക്കും രക്ഷ യഹോവയുടെ പക്കൽ നിന്ന് വരുന്നു തുടങ്ങിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രയാസത്തിൻ്റെ നടുവിൽ യോന ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം അത് നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിലും നാം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ചില ആളുകൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവർ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കില്ല പകരം ആ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ കുറ്റക്കാരായിട്ട് തങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും ഒരു പക്ഷേ അവരെ തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും ചില സമയങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും ഒക്കെ അവരുടെ ജീവിതം നിരാശ ൂർണമായിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതല്ല വേണ്ടത് സത്യത്തിൽ സത്യത്തിൽ നാം ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ആ പ്രശ്നത്തെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ പ്രശ്നത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും പ്രശ്നത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതുമായ ആളുകളെ ഒന്നും കുറ്റാരോപണം നടത്താതെ തന്നെ ഈ വിഷയത്തെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് കൊടുത്ത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് വാങ്ങുവാൻ സാധിക്കും ചില ആളുകൾക്ക് ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ എന്താ പറയുക അവർ മാനസികമായിട്ട് വളരെയധികം തളർന്നു പോകുന്നതായിട്ടും മാനസികമായിട്ട് എന്താ പറയുക വളരെയധികം അശക്തരാകുന്നതായിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ പ്രശ്നത്തെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പറയാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗാനമാണല്ലോ വാട്ട് എ ഫ്രണ്ട് വി ഹാവ് ഇൻ ജീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തു നല്ലോർ സഖി യേശു പാപ ദുഃഖം വഹിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗാനം തോമസ് മെഡിക്കോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന അനുഗ്രഹീത ഗായകൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ ഗാനം എന്നാൽ ആ ഗാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലുള്ള വരിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആ സ്റ്റാൻസിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പറയുന്നതാണ് നൊമ്പനം ഏറെ സഹിച്ചു സമാധാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായി എല്ലാം യേശുവോട് ചെന്ന് ചൊല്ലിടായിക നിമിത്തം അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഒത്തിരി നൊമ്പരങ്ങൾ സഹിച്ചു പോകേണ്ടി വരുന്നതും ഒത്തിരി സമാധാനങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പോകേണ്ടി വരുന്നതും യേശുവിനോട് അതറിയിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം അത് പോയി പറയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തോടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ യേശു കർത്താവിനോടായിരിക്കണം ഒരു മനുഷ്യനോട് പങ്കുവെക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നമേ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുവെക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ആ വിഷയത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും മറുപടികളും വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി ആ പ്രശ്നത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു പോകുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും ആശ്വാസവും അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം പഴയ നിയമത്തിൽ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാം അവരുടെ പേര് ഹന്ന എന്നാണ് ഒന്ന് ശമുവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലായിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് അവൾ ദൈവാലയത്തിലേക്ക് പോയി ദൈവത്തോട് അവളെ അപേക്ഷിച്ചു ഒന്ന് ശമുവിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങളിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്കിത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചു പക്ഷേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പുരോഹിതൻ അവൾ മെല്ലെ മെല്ലെ ശബ്ദത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അയാൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അയാൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ സ്ത്രീ മദ്യമോ മറ്റോ കഴിച്ചിട്ടായിരിക്കാം വീഞ്ഞു കുടിച്ച് ലക്ക് കെട്ടിട്ടായിരിക്കാം ഈ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ പുലമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അയാൾ കരുതിയത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് അവളെ ശാസിക്കുന്നത് പോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതുണ്ട് എന്നാൽ അവളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അവൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ അതിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായ
പ്രാർത്ഥനയിൽ അവൾക്ക് കരയുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കരയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ മുന്നേ കരയാതിരിക്കുവാൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ നമുക്ക് കൃപ നൽകും പതിനൊന്നാമത്തെ വചനം എന്നിട്ട് അവൾ ഒരു നേർച്ച ചേർന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവെ അടിയൻ്റെ സങ്കടം നോക്കി അടിയനെ ഓർക്കുകയും അടിയനെ മറക്കാതെ ഒരു പുരുഷ സന്താനത്തെ നൽകുകയും ചെയ്താൽ അടിയൻ അവനെ അവൻ്റെ ജീവ പര്യന്തം യഹോവയ്ക്ക് കൊടുക്കും അവൻ്റെ തലയിൽ ശൗരക്കത്തി തൊടുകയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് പറയുക നീ എനിക്കൊരു പുരുഷ സന്താനത്തെ തന്നാൽ അത് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല പകരം നിൻ്റെ ആലയത്തിന് വേണ്ടി നിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അവനെ വിട്ടു നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ഈ യോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ പല വാക്കുകളും നമുക്ക് കാണാം പല വചനങ്ങളും താൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വചനങ്ങളെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് എൻ്റെ സന്ദേശം ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്താൻ പോകും പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക ഒരു പക്ഷെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില കാലഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ കാലഘട്ടത്തിലും ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തുവാൻ നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം ചില സീസണുകളിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും അന്നേരം യോനയെപ്പോലെ ഹന്നയെപ്പോലെ ഇയോബിനെ പോലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആ വിഷയം പറയുവാൻ നേർച്ചകൾ കഴിക്കുവാൻ ദൈവം മുൻപാകെ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം കണ്ണുകൾ അടച്ച് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇനി പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയമാണ് കർത്താവേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കായി ഞങ്ങളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല പ്രയാസങ്ങളൊന്നുമില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴും ദൈവ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായി ഇവരെ ഓരോരുത്തരെയും അങ്ങ് തീർക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത്ഭുതകരമായ വിധത്തിൽ ഇവരുടെ ജീവിതത്തെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആത്മാവിനെ അങ്ങ് പകരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ രോഗികൾക്കായി ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഈ സമയത്ത് ആ രോഗങ്ങൾ മാറിപ്പോകട്ടെ കൈയുടെ മുട്ടിന് അതുപോലെ കൈയുടെ ഈ കുഴയുടെ ഈ ഭാഗത്ത് വേദനയുള്ള ആംഗിളിലും വേദനയുള്ള ചില വ്യക്തികൾ ഈ സമയത്ത് സൗഖ്യമാകട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ കൈയുടെ റിസ്റ്റ് വേദനയുള്ള വ്യക്തികൾ അതുപോലെ കാലിന്റെ ആംഗിളിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് വേദനയുള്ള വ്യക്തികൾ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാവുകയാണ് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യം ശരീരങ്ങളിൽ വന്നു ചേരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തലയുടെ ഈ ഭാഗത്ത് പ്രത്യേകമായ വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കർത്താവ് കാണിക്കുക യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ പുകച്ചിൽ മാറി പരിപൂർണ സൗഖ്യം ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കണ്ണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും വെള്ളം വരുന്നത് പോലുള്ള രോഗം സൗഖ്യമാകട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ കാലിൻ്റെ അലർജി വെടിച്ചു കീറുന്നത് ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വിടുതൽ ഇപ്പോൾ പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു ജീസസ് പിതാവിൻ്റെ പുത്രൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇവരിപ്പോൾ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ ഇവരെ മൂടട്ടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇവരെ മൂടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ അമേൻ ആശിഷമാരി എന്നൊരു പുസ്തകം ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് മലയാളത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ കോപ്പികൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു കഥ പുസ്തകമാണ് ഒരു നോവലാണ് എന്നാൽ അതിലൂടെ അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ആഴമേറിയ ദൈവവചന സത്യങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇതിൻ്റെ കോപ്പികൾ ആവശ്യമുള്ളവർ സ്ക്രീൻ നമ്പറിൽ വിളിക്കാം ആമസോണിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇത് എത്തിച്ചേരും ഒത്തിരി പേരെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പുസ്തകമാണ് ആശമാരി നിങ്ങളുടെ കോപ്പികൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുക